लोगोस मिनिस्ट्री या चॅनल मध्ये आपण सर्वांचे हार्दिक स्वागत आहे प्रभू येशू ख्रिस्त जो संपूर्ण जगाचा तारणारा त्याच्या ती पवित्र नावामध्ये मी ऍलन लोबो आपण सर्वांना शुभेच्छा देत आहे हे चॅनल सबस्क्राईब करणाऱ्या सर्वांचे मी आभारी आहे जर कोणी हे चॅनल अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर आपले नवीन संदेश त्यांना मिळण्यासाठी कृपया त्यांनी चॅनल सबस्क्राईब करावे यासाठी की देवाचं संदेश वचन हे दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचत राहावे प्रभू येशू ख्रिस्त आपण सर्वांस त्याचा स्वर्गीय आशीर्वाद देऊ आज आपण एका महत्वाच्या विषयाकडे आपलं लक्ष लावणार आहोत आपल्याला जीवनामध्ये वाट का पाहावी लागते या विषयाकडे आज आम्ही आमचं लक्ष लावणार आहोत वाट पाहणे म्हणजे नक्की काय त्यामध्ये काय असते आम्ही कशी वाट पाहावी का व कोणाची वाट आम्ही पाहावी या सर्व गोष्टींचं उत्तर देवाच्या सत्य प्रकाशामध्ये आम्ही पाहणार आहोत यशाचं पुस्तक याचा पंचावन्न अध्याय आठ आणि नऊ वचन म्हणते कारण माझ्या कल्पना तुमच्या कल्पना नवत माझे मार्ग तुमचे मार्ग नवत असे परमेश्वर म्हणतो कारण आकाश जसे पृथ्वीहून उंच आहे तसे माझे मार्ग तुमच्या मार्गाहून माझ्या कल्पना तुमच्या कल्पनाहून उंच आहे मनुष्याचे विचार आणि कल्पना मार्ग याहून देवाचे संकल्प हे भिन्न आहेत आणि ते अति उच्च आहेत आम्हाला देवाचे संकल्प आणि योजना यावर अवलंबून राहणे आहे वाट पाहणे हा एक अत्यंत कठीण असा एक उपदेश आहे आणि हा कठीण का बर आहे आम्ही सर्व पतित मनुष्य एखादा विषय आपल्या हाती घेऊन आपल्या मर्जीप्रमाणे करण्याची उतावळी करीत असतो परंतु शास्त्र लेख वाट पाहण्यासाठी आम्हाला उपदेश करीत आहे अर्थात संपूर्ण आमचं मानवी जीवन हे वाट पाहण्यामध्येच आहे आम्ही जर डॉक्टर कडे गेलो तर तेथे वेटिंग रूम मध्ये आम्हाला आमचा नंबर लागेपर्यंत वाट पाहावी लागते आम्ही रेल्वे लाईन मध्ये जाऊ आम्हाला रेल्वे मध्ये तिकीट काउंटर मध्ये वाट पाहावी लागते ट्रेन येण्यासाठी वाट पाहावी लागते आम्ही एअरपोर्ट ला असो आम्ही बस स्टँड ला असो आम्ही रिक्षा साठी उभे असो टॅक्सी साठी उभे असो आम्हाला वाट पाहावी लागते आम्ही सुपर मार्केट मध्ये बिलिंग काउंटरच्या जवळ आम्हाला वाट पाहावी लागते अर्थात अनेक वेळेला आम्ही रोड असतो ट्रॅफिक जाम झालेलं असते अशा वेळेला आम्ही वाट पाहत असतो अनेक वेळेला आम्ही आमचा काम करत असतो आणि अशा कामामध्ये आम्ही रिटायरमेंट ची देखील वाट पाहत असतो कैक लोक जॉब साठी वाट पाहत असतात मला चांगला जॉब कसा मिळेल याची वाट पाहत असतात अनेक जण आजारांतून बरे होण्याची वाट पाहत असतात अनेक लोक डाएट प्लॅन करत आहेत अनेक लोक आपलं वजन कमी करण्यासाठी वाट पाहत आहेत की माझं वजन एवढं कमी कधी होईल अनेक तरुण तरुणी वाट पाहत आहेत की मला एक योग्य जीवन साथीदार कधी मिळेल जीवनातील अशा काही अवस्थेतून काही लोक जात असतात जे वाट पाहत असतात की या समस्येतून या संकटांतून मी कधी एकदा मुक्त होईन कधी माझ्या कामापासून मी मुक्त होईन अनेक लोक वेगवेगळ्या गोष्टींची वाट पाहत असतात जीवनातील वेगवेगळ्या अंगामध्ये आम्हाला वाट पाहावी लागते हे सत्य आम्हाला या ठिकाणी आढळत आहे अर्थात देव देखील आमच्या ख्रिस्ती जीवनामध्ये आम्हाला वाट पाहण्यासाठी लावतो त्यामागे देवाचे दैवी संकल्प असतात तुम्ही आणि आम्ही प्रत्येक मनुष्य या जगात दोन नियमाने चालत असतो एक आहे विश्वासाचा नियम आम्हाला विश्वासाने चालावे लागते प्रत्यक्ष ज्या देवाने आम्हाला उत्पन्न केले असा सर्व समर्थ या विश्वातील देव जो प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्यावर विश्वास करून आम्हाला चालणे आहे दुसरा एक नियम आहे जो भीतीचा नियम ज्या वेळेला आमचं जीवन ख्रिस्तावरील विश्वासात कार्यरत नसते त्यावेळेला भीती आमच्या जीवनात विश्वासाची जागा घेत असते आणि आम्हाला सतत भीती वाटत असते की माझं काय होईल आणि अशी भीती वाटल्या कारणाने आम्ही जे देवावर अवलंबून राहून वाट पाहायला हवी ती वाट पाहण्याऐवजी आम्ही जीवनातली परिस्थिती आपल्या स्वतःच्या हातात घेतो आणि आम्ही हाताळू लागतो आणि जीवनामध्ये आम्ही फसतो गडबड गोंधळ निर्माण होतात ज्या वेळेला आम्ही भीतीच्या नियमाने चालतो त्यावेळेला आमच्या जीवनामध्ये अधीरपणा येतो हा अधीरपणा जो आहे देवाच्या प्रति आमच्या जीवनामध्ये अविश्वास निर्माण करीतो की खरंच हे होईल काय कारण मला आता ही गोष्ट आताच हवी आहे म्हणून आम्ही अशा प्रकारे अनुभव घेतो की अधीरपणा आमच्या जीवनाला अस्वस्थ करतो बेचैन करीतो आणि आमच्यामध्ये भीतीयुक्त निराशा चिंता निर्माण करतो आणि 
आम्ही टीका करू लागतो आम्ही नकारात्मक प्रतिक्रिया देऊ लागतो आम्ही रागीट ही बनतो आणि देवाच्या कृपेचा विपर्यास करू लागतो अर्थात या सर्व गोष्टी आमच्या जीवनामध्ये आमच्या दिशा भूल करीत असतात आम्हाला कळत नसते आम्ही नक्की काय करीत आहोत आमच्या ख्रिस्ती जीवनामध्ये ज्या वेळेला आम्ही प्रार्थनेद्वारे देवाशी बोलत असतो आणि देवाकडून उत्तराची अपेक्षा करीत असतो आमच्या जीवनातील समस्या आम्ही देवापुढे मांडत असतो आणि देवाकडून उत्तराची अपेक्षा करीत असतो परंतु आम्ही पाहतो की देव उत्तर देत नाही तेव्हा आम्हाला वाटू लागते देव माझी प्रार्थना ऐकतच नाही की काय देव का बरे माझ्या प्रार्थनेचे उत्तर देत नाहीये देवाने मला माझ्या प्रार्थनेचे उत्तर द्यायला हवे कारण मला देवापासून उत्तर हवं आहे होय देवाला तुम्हाला आणि आम्हाला उत्तर द्यायचे आहे परंतु बायबल हे स्पष्ट कारण देते देव का उत्तर देत नाही म्हणून इरमयाचं पुस्तक तेहतीस अध्याय तिसरं वचन म्हणते मला हाक मार म्हणजे मी तुला उत्तर देईन व तुला ठाऊक नाहीत अशा मोठ्या व गहन गोष्टी तुला सांगेन अर्थात हे देवाचं आम्हाला दिलेलं अभिवचन आहे की आम्ही देवाजवळ येऊन देवाला पुकारायला हवे त्याला हाक मारायला हवी कारण त्याने आम्हाला अभिवचन दिलेलं आहे कारण आम्ही ज्या देवाला भसतो तो दगड धोंड्याचा देव नाही जिवंत देव आहे परंतु तो आमच्या स्वतःचे स्वपरीक्षण अपेक्षित आहे कारण देव अपेक्षित की आम्ही देवाकडे वळायला हवे देवाला हाक मारायला हवी आमचे तोंड उघडायला हवे प्रार्थना करायला हवी तेव्हा देव उत्तर दे हे देवाचं अद्भुत अभिवचन आहे ज्याद्वारे देव आम्हाला दाखवितो की तुम्ही माझ्याशी बोला मग मी उत्तर देईन स्तोत्र संहिता सत्तावीस अध्याय चौदा वचन म्हणते परमेश्वराची प्रतीक्षा कर खंबीर हो हिंमत धर परमेश्वराचीच प्रतीक्षा कर परमेश्वरच्या वेळेसाठी प्रतीक्षा कर कारण त्याची वेळ फार फारच महत्वाची आहे प्रश्न हा आहे काय मला घाई आहे काय जर मला घाई आहे तर देवावरील माझा भरोसा आणि विश्वास व्यर्थ आहे तेव्हा देव उत्तर देत नाही त्यामागे देवाची कारणे असतात यशाचं पुस्तक एकोणसाठ अध्याय एक आणि दोन वचन पहा उद्धार करवत नाही इतका परमेश्वराचा हात तोकडा झाला नाही ऐकू येत नाही इतका त्याचा कान मंद झाला नाही तर तुमचे अपराध तुम्ही व तुमचा देव परमेश्वर यांच्यामध्ये आड भिंतीप्रमाणे झाले आहेत तुमच्या पातकामुळे तो तुम्हाला दर्शन देत नाही तुमचे ऐकत नाही अर्थात या वचनामध्ये आम्हाला असं आढळत आहे की देव का ऐकत नाही याचं कारण देण्यात आलेलं आहे आम्हा मनुष्यांच्या अधर्माच्या कृत्यामुळे दुष्टाईमुळे पापामुळे देव उत्तर देत नाही कारण आम्ही पुष्कळ वेळा डोक्याप्रमाणे गाळामध्ये घाणीमध्ये अधर्मामध्ये लोळत असतो हेच कारण आहे देव उत्तर देत नाही अर्थात देव आमच्याकडून आमच्या पापी जीवनाची जीवनशैली बदलावी ही अपेक्षा करीत आहे आम्ही पश्चाताप करून त्याच्याकडे यावे ही त्याची इच्छा आहे कारण देवामध्ये आणि आमच्यामध्ये हे अडखळण आमच्या वागण्याद्वारे निर्माण झालेले आहे ज्यामुळेच देव उत्तर देत नाही स्तोत्र संहिता सहासष्ट अध्याय अठरा वचन म्हणते माझ्या मनात दुष्कर्माचा विचार असता तर प्रभू माझे न ऐकता अर्थात हे दुष्कर्माचे विचार जे भविष्यात करणार आहोत त्याविषयी विचार करून ठेवलेले आहेत ती सर्व देवापुढे दुष्टाई आहे आणि अशा प्रकारचे विचार ज्या वेळेला आम्ही करतो त्यावेळेला देव ऐकणार नाही विलाप गीतेचं पुस्तक तिसरा अध्याय पंचवीस आणि सव्वीस वचन आम्हाला फार महान आशा देते जे परमेश्वराची आशा धरून राहतात त्यास जो जीव त्याला शरण जातो त्यास परमेश्वर प्रसन्न होतो परमेश्वरापासून येणाऱ्या तारणाची वाट पाहणे आणि तेही मुकाट्याने पाहणे बरे आहे प्रिय भावा बहिणीनो देव तुमच्या आमच्या जीवनामध्ये वाट पाहण्यास लावतो यामागे देवाची दैवी संकल्पना योजना आहे म्हणून आम्ही देवाकडे पाहावे मध्य कृषी वर्तमान सहावाध्याय बत्तीस वचन म्हणते कारण ही सर्व मिळविण्याची धडपड परराष्ट्रीय लोक करीत असतात तुम्हाला या सर्वाची गरज आहे हे तुमचा स्वर्गीय पिता जाणून आहे अर्थात देवाने आम्हाला अभिवचन दिले आहे की आम्हाला कसली गरज आहे हे आम्ही मागण्या अगोदर त्याला ठाऊक आहे देवाला सर्व काही आमच्या जीवनात करावायचे आहे देवाला आमच्या वैचारिक जीवनाचा पूर्णतः ताबा हवा आहे म्हणजे आम्ही काय विचार करतोय ती पासून आमच्या जीवनात देवाला अमुलाग्र बदल घडवून आणायचा आहे देव केवळ विचारांपुरता नाही तर आम्ही काय कृती करण्यात रस घेतो त्याला तो हाताळू इच्छितो विचार हे पक्षाप्रमाणे असतात त्या वाईट विचारांना मनात घरटे करून देऊ नये अन्यथा ते आमच्या मनामध्ये अंडी उभवतील 
आमच्या विचारांना भ्रष्ट करतील म्हणून देवाचं वचन दुसरं करंती करास पत्र याचा दहावाद आहे पाचवं वचन म्हणते तर्क वितर्क व देवविषयक ज्ञानाविरुद्ध उंच उभारलेले असे सर्व काही पाडून टाकून आम्ही प्रत्येक कल्पना म्हणजे विचार अंकित करून तिला ख्रिस्तापुढे मान वाकविण्यास लावतो अर्थात अशा पद्धतीने हे वचन का म्हणत आहे की प्रत्येक विचार कैद करावा होय कारण विचार हे एका बीजाप्रमाणे आहे आणि विचार जो आहे हा पेरल्या गेल्यावर भावना उत्पन्न होतात भावनेतून कृती केली जाते कृतींतून सवयी येते सवयींतूनच जीवनशैली बनते जी जीवनशैली एक आमामध्ये चारित्र्याची उत्पत्ती करीते आणि तीच आमची डेस्टिनी ठरते म्हणून आम्हाला देवाकडचे विचार घेणे फार आवश्यक आहे आणि देवाचे विचार देवाने मनुष्यांना दिलेले पुस्तक बायबल यामध्ये त्याने दिलेले आहेत ते रोज ज्या वेळेला आम्ही वाचू त्यामध्ये आम्ही आमचा वेळ व्यतीत करू त्यावेळेला आमच्या विचारांमध्ये बदल होत असतो आम्ही जर आमच्याच विचाराने चालत असू तर आम्हाला जिवंत व सर्व समर्थ देवाचे पुत्र म्हटले जाणार नाही आम्ही जीवन नक्की कसे जगतोय यावर हे अवलंबून आहे म्हणून देवाबरोबर आमचे नाते जुळायला हवे तेव्हाच आम्ही त्याच्याबरोबर चालू शकतो आम्ही चालत असताना आमच्या जीवनामध्ये अनेक चुका अपराध घडत असतात त्यावेळेला तो पवित्र आत्मा आमचा शिक्षक म्हणून आम्हाला चेतावणी देतो ए तू हे काय करतोस पवित्र आत्मा आम्हाला अडवितो वाईट गोष्ट करण्याआधी तो आमच्या अंतकरणात वाणी देतो सैतानाची वाणी देखील आणि देवाची वाणी देखील दोन्ही वाणी एकत्र रित्या आमच्या जीवनामध्ये येत असतात परंतु आम्हाला देवाचे पुत्र आणि कन्या सिद्ध करण्यासाठी आम्हाला देवाची वाणी ऐकणे आहे जी पवित्र आत्म्याकडून आमच्यामध्ये येत असते जी आम्हाला देवाच्या मार्गात स्थापित करते ज्या वेळेला देव आमच्या एखाद्या मागणीला नाही म्हणतो तेव्हा ते आमच्या चांगल्यासाठीच असते त्यामुळे आम्ही देवाला दोष देता कामा नाही कारण देव आमच्याविषयी उत्तम ते योजतो जसा देवाला आमच्या व्यक्तिगत जीवनामध्ये रस आहे तसाच सैतानाला देखील आमच्या जीवनातील व्यक्तिगत निर्णयात फार रस आहे तो सैतान विचार करीतो की तुम्ही आणि आम्ही काय निवड करणार आहोत त्या सैतानाची अशी इच्छा आहे की आम्ही असे निर्णय घ्यावे जेणेकरून आमचा नाश होईल जेणेकरून सैतानाला आमचा नाश करता येईल कारण तो सैतान जगापुढे तुम्हाला आणि आम्हाला लाजीरवाने करू इच्छितो म्हणून तो फार परिश्रम घेतो की देवाच्या योजनेपासून आम्ही परावृत्त कसे होऊ म्हणजे आमची शुद्ध फसवणूक करू इच्छितो म्हणून जो व्यक्ती देवाचे ऐकून देवाचे म्हणणे स्वीकारू इच्छित नसतो त्यावेळेला सैतान त्याच्या जीवनाचा ताबा घेतो आणि त्याचं जीवन उद्ध्वस्त करीतो म्हणूनच देवाने ज्या वेळेला आम्हाला एखाद्या मागणीवर नाही असे उत्तर दिले तर आम्ही ते स्वीकारायला हवे देवापासून आलेला नकार आदण्या पालनात आणण्यास आम्हाला शिकणं फार आवश्यक आहे यासाठी की आम्ही आमचं संपूर्ण जीवन आनंदाने आम्ही राहावे कारण आमच्या विषयीच्या योजना किंवा संकल्प देवाने आखून ठेवलेले आहेत जे देवाने आमच्यासाठी आखून ठेवलेले आहे त्या पलीकडे आम्ही सुख प्राप्त करू शकत नाही म्हणजे थोडक्यात आम्हाला ही गोष्ट समजणं गरजेची आहे की देवाच्या योजनेपेक्षा आमच्या आणि तुमच्या योजना उत्तम होऊच शकत नाहीत म्हणजे देवाचे माझ्यावरील प्रेमापेक्षा माझे माझ्यावरील प्रेम मोठे होऊ शकत नाही हे परम सत्य आम्ही समजून घेणं आवश्यक आहे देव उत्तम ते देव इच्छितो व देव फारच प्रेम करतो म्हणून त्या परमेश्वराची आमच्याकडून अपेक्षा आहे की त्याच्या नकारावर आम्ही पूर्ण भरोसा करावा कारण देवाच्या नकारामागे पूर्ण प्रेम फार मोठे प्रेम लपलेले आहे व जे आमच्या मानवी भावना समजत नसतात म्हणूनच तुम्हाला आणि आम्हाला देवाची प्रतीक्षा करणे फार फार आवश्यक आहे देव जेव्हा एखाद्या मागणीला नकार देतो त्यामुळे आम्ही देवाला उलट प्रश्न विचारू नये कारण देवाला मला कारण देण्याची गरजच नाहीये देव जेव्हा नकार देतो तेव्हा अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही आज्ञाधारक आहोत का हे देव पाहत असतो देवाचा नकार आम्ही ऐकणे पसंत करीत नाही तेव्हाच आमच्या जीवनामध्ये समस्या उद्भवतात आज हे जग समस्येने भरलेले आहे का असं भरलेलं आहे कारण त्यांना देवाचे म्हणणे नको आहे म्हणून सर्वत्र आम्ही हेच पाहत आहोत की मनुष्य केवळ आपल्या इच्छेप्रमाणे आपल्या कल्पनेप्रमाणे चालत आहे देवाला न विचारता अनेक लोक दुसऱ्यांची सूचना घेत असतात दुसऱ्यांकडून मत विचारत असतात आम्ही ही गोष्ट समजायला हवी की एकच वाणी आहे जी सर्वोच्च वाणी आहे आणि ती देवाची वाणी आहे ती आम्ही ऐकलीच पाहिजे ज्या वेळेला एखादी गोष्ट आम्ही देवाजवळ मागतो आणि ती मागितल्यावर देखील देव देत नाही तरीही आम्ही त्याच्यावर भरोसा ठेवायला हवा 
कारण देव हे जाणतो की तुम्हाला त्याची गरज नाहीये कारण ती गोष्ट तुमच्यासाठी चांगली नाहीये किंवा देवाची देण्याची योग्य वेळ अजून आलेली नाही काय असे असताना आम्ही देवावर भरोसा करू शकतो काय प्रश्न आहे वाट पाहण्यामागे आम्ही देवाच्या उद्देशावर विश्वास करीतो हे दाखविते म्हणजे देवाच्या चारित्र्यावर देवाच्या योजनेवर आमच्या जीवनाविषयी असणाऱ्या त्याच्या संकल्पावर वाट पाहणे म्हणजे देवावरील विश्वास दर्शवितो मला खात्री असते देवाकडून म्हणून माझ्या जीवनातील कोणताही महत्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी मी ही गोष्ट प्रथम ध्यानात घ्यायला हवी काय देवाच्या वेळेवर मी पूर्णत भरोसा करू शकतो देवाजवळ त्यासाठी शोधणे आवश्यक आहे त्यासाठी आम्ही देवाजवळ मागायला हवे व त्याचे द्वार खटखटायला हवे कारण त्याने आम्हाला वचन दिले आहे की मागा म्हणजे तुम्हाला मिळेल ठोका म्हणजे तुमच्यासाठी उघडले जाईल आणि शोधा म्हणजे तुम्हाला सापडेल देव हे सत्य आम्हाला शिकवू इच्छित आहे देवावरील विश्वास आम्हाला वाट पाहण्यास लावतो व हा विश्वास निर्माण करीतो की देवाला काहीच अशक्य नाहीये कारण देवाच्या ताब्यात सर्वच परिस्थिती व कोणतीही परिस्थिती आहे म्हणून जरी देवाने मला वाट पाहण्यास लावली तरी स्तोत्र संहिता सदोती सध्या सात आणि आठ वचन म्हणते परमेश्वराच्या अधीन होऊन स्वस्थ राहा त्याची प्रतीक्षा शांतपणे करीत राहा जो मनुष्य आपल्या मार्गाने उत्कर्ष पावतो जो मनुष्य दुष्ट संकल्प सिद्धीस नेतो त्याच्यावर जळ फोडू नको राख सोडून दे क्रोधाविष्टपणाचा त्याग कर जळ फोडू नको अशाने दुष्कर्माकडे प्रवृत्ती होते देवाकडे प्रत्येक गोष्टीसाठी समय वेळ नियोजित केलेली आहे म्हणून कदाचित आम्हाला वाटेल वाट पाहून आम्ही का वेळ वाया घालवावा हे सत्य समजून घेणे अत्यावश्यक आहे की आम्ही देवाची वाट पाहणे म्हणजे आमचा वेळ वाया घालविणे नाही आम्ही हा विश्वास करायला हवा की देवाची वेळ ही योग्य वेळ आहे हे आम्ही समजायला हवे देव त्यावेळी का देत नाही कारण देवाला ठाऊक आहेत त्या गोष्टींचे दुष्परिणाम काय आहेत म्हणून आम्ही धीराने संयमाने व धैर्य धरून देवाची वाट पाहणे आवश्यक आहे देवाचे सामर्थ्य यावर आम्ही भरोसा करतो अर्थात देवाच्या आश्वासनावर आम्ही भरोसा करतो की देव विश्वासनीय आहे याची समज आम्हाला त्यांतून प्राप्त होते आम्ही भरोसा करतो हे त्यांतून दिसते नीती सूत्राचा सोळा अध्याय नव्व वचन म्हणते मनुष्याचे मन मार्ग योजिते पण परमेश्वर त्याच्या पावलांस मार्ग दाखवितो आम्ही मनुष्य अनेक योजना आणि संकल्प योजित असतो परंतु आमच्या मुखासमोरच आमचे संकल्प उद्ध्वस्त होतात देव परिस्थितीच्या द्वारे त्याच्याकडे आम्हाला वळवू इच्छितो देव हा देव आहे आणि आम्ही त्याला ओळखावे आणि अनंतात आम्ही त्याची स्तुती करावी आम्ही त्याला देव म्हणून त्याचा आदर करावा सन्मान करावा देव म्हणून आम्ही त्याला ओळखावे आणि त्याची भक्ती करावी ही देवाची इच्छा आहे देव काही मनुष्य नाही की त्याने फसवावे देव हा सत्यतेचा देव आहे त्याची प्रत्येक वचने सत्य आहेत त्याने कधी म्हटलं आणि ते घडलं नाही म्हणून आम्ही देवाला धन्यवाद द्यायला हवा परिस्थिती काही असो आम्ही देवाची वाट पाहायला हवी कारण तो आमच्याविषयी चांगले तेच अपेक्षितो चांगले तेच कल्पितो चांगले तेच त्याने आमच्याविषयी योजलेलं आहे त्यावेळेला आम्हाला कळते की आमची सुरक्षितता पूर्णत देवामध्ये आहे आणि आम्हाला देव त्या सर्व परिस्थितीत आनंद देतो आम्ही दुःखी होत नाही आम्ही निराश होत नाही आम्ही आनंदी होतो कारण आम्हाला भरोसा देवाच्या अभिवचनावर आहे स्तोत्र करता दावीद या ठिकाणी महत्वाची गोष्ट बोलत आहे बासष्ट अध्याय पहिलं वचन माझा जीव केवळ देवावर भिस्त टाकून स्वस्थ राहिला आहे त्याच्यापासून मला तारण प्राप्ती होते पाचवं वचन म्हणते हे माझ्या जीवा तू केवळ देवावर भिस्त टाकून स्वस्थ राहा कारण माझी आशा पूर्ती करणारा तो आहे दावी त्याला भरोसा निर्माण झालेला आहे देवाविषयी देवाविषयी भरोसा विश्वास आमच्या जीवनात जर निर्माण होतो तर त्या वेळेला हा भरोसा हा विश्वास आम्हाला देवाची वाट पाहण्यास प्रवृत्त करतो दावीद या ठिकाणी या स्तोत्राद्वारे देवावर अशा प्रकारे आपला भरोसा टाकून विश्वास टाकून स्वस्थ राहिला आहे त्याने कोणतीही चिंता घेतली नाही प्रिय भावाभिनो ही एक आध्यात्मिक कसोटी आहे यांतून तुम्हाला आणि आम्हाला प्रत्येकाला कधी ना कधी जावेच लागणार आहे म्हणून या गोष्टीच या सत्याच ज्ञान प्राप्त करून घेणं फार आवश्यक आहे स्तोत्र संहिता याचा एकशे तीस अध्याय आणि याच वचन पाच पासून मी वाचत आहे मी परमेश्वराची अपेक्षा करीतो माझा जीव अपेक्षा करीतो आणि मी त्याच्या वचनाची आशा धरितो 
पहाटेची वाट पाहणाऱ्या पहारेकऱ्यापेक्षा पहाटेची वाट पाहणाऱ्या पहारेकऱ्यांपेक्षा माझा जीव प्रभूची अधिक वाट पाहतो जसं एक वॉचमॅन रात्री पहारा देत असतो आणि तो पहारा देत असताना सकाळ कधी होते याची वाट पाहत असतो एक एक पहारेकरी जसा वाट पाहतो आणि त्याला पूर्ण आत्मविश्वास असतो की उद्या सकाळ होणार आहे आणि सूर्य येणार आहे अंधार निघून जाणार आहे तसेच वाट पाहत असताना आम्हालाही देवाविषयी हा आत्मविश्वास असणे अत्यावश्यक आहे की देव माझ्या जीवनातील परिस्थिती पालटून मी ज्यासाठी वाट पाहत आहे ते मला देईल हा आत्मविश्वास देवावर असणे आवश्यक आहे देवाची वाट पाहणे म्हणजे देवाच्या चांगुलपणावर भरोसा करणे देव हा फार चांगला आहे त्याच्या आमच्या विषयीच्या योजना अति उत्तम आहेत देवाचं वचन पूर्ण होणारच याविषयी आमच्या मनामध्ये पूर्ण आत्मविश्वास आहे काय हे देव वाट पाहण्याद्वारे पारखत असतो वाट पाहणे ही एक योग्य कृती करणे होय म्हणजे स्वतःचा नकार करणे ख्रिस्ती जीवनाचं मूळ तत्व स्वतःचा नकार करणे आहे म्हणून या ठिकाणी वाट पाहत असताना आम्हाला कधीही सूड भावना येता कामा नाही वाट पाहत असताना आम्ही कोणाचा न्याय करता कामा नाही वाट पाहण्याच्या प्रक्रियेत देव आम्हाला हे शिकवितो आम्ही दुर्बळ आहोत आम्ही अशक्त आहोत आणि आम्हाला स्वतःमध्ये कोणतीच शक्ती नाही की आम्ही स्वतःहून काही करू शकू देवाची वाट पाहणे म्हणजे स्वतःची कुवत काहीच नाही हे ओळखणे म्हणजे मी काहीच नाही मी पूर्णत देवावर अवलंबून आहे देव माझ्या जीवनात काही करेल तरच ते घडेल देवावर अवलंबून राहणे हे वाट पाहण्याद्वारे देव आम्हाला शिकवितो की आमची स्वतःची बुद्धी आमची हुशारी आमची युक्ती आमची बुद्धी ज्ञान संकल्प आम्ही पनास लावता कामा नये हे याद्वारे देव आम्हाला दाखवितो देवाची वाट पाहणे म्हणजे देवामध्ये कुवत आहे हे समजणे देव ही गोष्ट माझ्यासाठी करू शकतो देवामध्ये ही कुवत आहे ही गोष्ट समजून घेणे कारण देव पवित्र आहे देव न्यायी आहे देव सार्वभौम आहे देव सर्व शक्तिमान आहे देव नीतिमान आहे देव पवित्र आहे देव चांगला आहे देव दयाळू आहे तो कृपावंत आहे तो प्रेमळ आहे आणि तो सर्व काही जाणणार आहे तो सर्व ज्ञानी आणि अनंत आहे तो सत्यवादी आहे आणि तो सार्वकालिक आहे ही देवाची ओळख ज्या वेळेला आम्हाला होते त्यावेळेला आम्हाला देवाच्या कुवतीची ओळख निर्माण होते की देवाची कुवत काहीही आमच्या जीवनात करण्याची आहे इरमयाचं पुस्तक एकोणतीस सध्या अकरा व वचन म्हणते परमेश्वर म्हणतो तुम्हाविषयी माझ्या मनात जे संकल्प आहेत ते मी जाणतो ते संकल्प हिताचे आहेत अनिष्टाचे नाहीत ते तुम्हाला तुमच्या भावी सुस्थितीची आशा देणारे आहेत तेव्हा तुम्ही माझा धावा कराल तेव्हा तुम्ही जाऊन माझी प्रार्थना कराल व मी तुमचे ऐकेन तुम्ही मला शरण याल आणि पूर्ण जीवे भावे माझ्या शोधास लागाल तेव्हा मी तुम्हास पावेन प्रिय भावा बहिणीनो आम्हाला देवाचा शोध करण्यासाठी वेळ व्यतीत करणे आहे देवाचा शोध करणे आहे कसेही करून चाचपडत चाचपडत त्याला प्राप्त करून घेणे आहे कारण तो देव सुरुवाती अगोदरच शेवट जाणतो तो अल्फा आणि ओमेगा आहे तो सर्व ज्ञानी आहे तो सर्व काही आमच्याविषयी पूर्णत जाणतो तो आम्हाला सोडून जाणार नाही आणि टाकणार नाही असे वचन त्याने आम्हाला दिलेले आहे म्हणून स्तोत्र चौऱ्याऐंशी अकरा मध्ये परमेश्वरचं वचन म्हणते कारण परमेश्वर देव हा सूर्य व ढाल आहे परमेश्वर अनुग्रह व गौरव देतो जे सात्विकपणे चालतात त्यांना उत्तम ते दिल्यापासून तो राहणार नाही उत्तम जर आम्हाला हवं असेल तर आम्हाला देवावर अवलंबून राहणे त्याची वाट पाहणे फार फार आवश्यक आहे म्हणून परमेश्वराचं वचन यशयाद्वारे चाळीस अध्यामध्ये यशया चाळीस अध्याय अठ्ठावीस वचनात देवाचं वचन काय म्हणते तुला कळले नाही काय तू ऐकले नाही काय परमेश्वर हा सनातन देव आहे परमेश्वर दिगंतापर्यंतच्या पृथ्वीचा उत्पन्न करता थकत भागत नाही त्याची बुद्धी अगम्य आहे देवाला आम्हाला ओळखलं पाहिजे देवाची ओळख घेणं फार आवश्यक आहे तो भागलेल्या जोर देतो काय आज तुम्ही भागलेले आहात तुम्ही थकलेले आहात तो तुम्हाला जोर देतो निर्बलास विपुल बल देतो तरुण थकतात भागतात भर ज्वानीतले ठेचा खातात तरी परमेश्वराची आशा धरून राहणारे नवीन शक्ती संपादन करते अद्भूत असं हे अभिवचन आहे या वचनावर आम्हाला दावा करून ख्रिस्ती जीवन जगायचं आहे 
परमेश्वराची आशा धरणारे नवीन शक्ती संपादन करतील पहिलं अभिवचन दुसरं अभिवचन ते गरुडाप्रमाणे पंखांनी वर उडतील दुसरं अभिवचन गरुड पक्षी जो आहे हा संपूर्ण पक्ष्यांचा राज आहे तो ज्या वेळेला वादळ होते त्यावेळेला आकाशात अत्यंत उच्च गगनामध्ये त्यावेळेला घेरट्या मारत असतो आणि त्या वादळामध्ये आनंद करीत असतो तशाच प्रकारची शक्ती देव तुम्हाला आणि आम्हाला गरुडाप्रमाणे आम्हाला देऊ इच्छितो लक्षात घ्या हे देवाचं दुसरं अभिवचन आहे तिसरं अभिवचन आहे ते धावतील तरी दमणार नाहीत चालतील तरी थकणार नाहीत माझ्या प्रिय भाव बहिणीनो अशी शक्ती कोणतं एनर्जी प्रोडक्ट काय देऊ शकते काय या जगात ते धावतील तरी थकणार नाही ही इनर स्ट्रेंथ आहे ही आतील एक ताकद आहे देवावर आशा ठेवून वाट पाहण्याद्वारे देव आम्हाला देत असतो म्हणून वाट पाहण्याद्वारे आमच्या जीवनाचं नवीकरण देव करीत असतो हे देवाला आमच्या जीवनात करायचं आहे योहन कृष्ण वर्तमान अकराध्याय यामध्ये आम्हाला आढळत आहे मरी आणि मार्था यांचा अति प्रिय असा भाऊ लाजर आजारी पडतो आणि त्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्ताला त्यावेळेला निरोप पाठविण्यात आलेला आहे आणि त्याला कळविण्यात आलेला आहे की तुझा मित्र लाजर आजारी आहे परंतु सहाव्या वचनात जर आम्ही पाहिलं योहान अकरा सहा मध्ये म्हणून तो आजारी आहे हे त्याने ऐकले तरी तो होता त्या ठिकाणीच आणखी दोन दिवस राहिला अर्थात प्रभू येशूला हे माहीत आहे काय घडणार आहे कारण तो देव आहे त्याला पुढे काय घडणार हे ठाऊक आहे पण मार्थ आणि मरिया त्यांच्या जीवनातली परिस्थिती बिकट झालेली असताना पंधराव्या वचनामध्ये आम्ही वाचतो मी तेथे नव्हतो म्हणून तुमच्यासाठी मला आनंद वाटतो कारण माझी अशी इच्छा आहे की तुम्ही विश्वास ठेवावा तरी आपण त्याच्याकडे जाऊया अर्थात लाजर मरण पावलेला आहे आणि आता येशूची वेळ आलेली आहे तेथे जाण्यासाठी येशूची वाट पाहून मार्थ आणि मरिया थकलेले आहेत आणि त्यांना असं वाटत आहे आता भाऊ तर मरण पावला आशा संपली परंतु येथे ज्या वेळेला येशू येत आहे त्यावेळेला मार्था बावीसव्या वचनात त्याला म्हणते तरी आताही जे काही आपण देवाजवळ मागाल ते देव आपल्याला देईल हे मला ठाऊक आहे उपदेशकाचं पुस्तक तिसरा द्या पहिल्या वचनात म्हटल्याप्रमाणे या पृथ्वीवर प्रत्येक गोष्टीसाठी देवाने वेळ समय नियोजित केलेला आहे नेमलेला आहे आणि त्याच वेळेला सर्व गोष्टी होतात लाजर याला जिवंत करावे चार दिवस कुजलेला लाजर याला जिवंत करावे आणि ही गोष्ट देवाला शक्य आहे आणि येथे येशू बरोबर वेळी आलेला आहे तो उशिरा आलेला नाही मार्था आणि मरेला आणि आम्हालाही वाटू शकते की येशूने उशीर केलेला आहे पण येशू उशीर करीत नाही देव कधीही उशीर करीत नाही या ठिकाणी तो बरोबर वेळेला पोहोचलेला आहे आणि त्या ठिकाणी येशूने शब्द बोलला लाजरा बाहेर ये आणि लाजर बाहेर आलेला आहे पेत्राचे दुसरे पत्र याचा तिसरा अध्याय आणि याचं वचन नऊ म्हणते कित्येक लोक ज्याला विलंब म्हणून म्हणतात तसा विलंब प्रभू आपल्या वचनाविषयी करीत नाही तर तो तुमचे धीराने सहन करीतो कोणाचा नाश व्हावा अशी त्याची इच्छा नाही तर सर्वांनी पश्चाताप करावा अशी आहे या ठिकाणी आम्ही काय पाहत आहोत देव कधीही विलंब करीत नाही देवाने प्रत्येक गोष्टीसाठी वेळ अगोदरच नेमलेला आहे म्हणून देवाची वाट मुकाट्याने पाहणे हे फार फार आवश्यक आहे देव तर सगळं काही पाहत असतो जे तुम्ही आणि आम्ही पाहू शकत नाही आम्हा मनुष्यांचा दृष्टिकोन फार मर्यादित आहे देव कधीच उशीर करीत नसतो देवाचा उशीर हा नकार नसतो परंतु देव सावकाशपणे कार्य करीत असतो आम्ही मनुष्य देवासाठी अनेक वेळेला डेडलाईन आखून ठेवतो की देवाने या वेळेमध्ये कृती करायला हवी परंतु देव आमच्या वेळेप्रमाणे चालत नसतो वाट पाहण्याद्वारे देव तुमच्या आमच्या जीवनामध्ये धीर उत्पन्न करतो धीर हा एक दैवी सद्गुण आहे हा आम्हा मनुष्यामध्ये नसतो हा देवापासून आम्हाला प्राप्त होतो याकोबाचे पत्र पहिला अध्याय आणि याचं वचन दोन ते चार मी वाचत आहे माझ्या बंधूंनो नाना प्रकारच्या परीक्षांना तुम्हाला तोंड द्यावे लागते तेव्हा तुम्ही आनंदच माना तुम्हाला ठाऊक आहे की तुमच्या विश्वासाची पारक उतरल्याने धीर उत्पन्न होतो आणि धीराला आपले कार्य पूर्ण करू द्या यासाठी कि तुम्ही कशातही उणे न होता तुम्हाला अखंड परिपूर्णता प्राप्त व्हावी बघा देव तुमच्या आमच्या जीवनामध्ये अशा परिस्थितीत धीर उत्पन्न करू इच्छितो यासाठी कि ज्या वेळेला धीर उत्पन्न होतो 
धीराला आपलं कार्य आमच्या जीवनामध्ये पूर्ण करायचं आहे आम्हाला पूर्णतेकडे न्यायचं आहे म्हणून वाट पाहण्याद्वारे दुःखी होऊ नका देवावर अवलंबून राहा प्रिय भावा बहिणीनो आम्ही इस्रायल लोकांविषयी पाहतो स्तोत्र संहिते एकशे सहा अध्यायामध्ये त्यांच्याविषयी वर्णन केलेलं आहे तेरा ते पंधरा वचन मी आपण पुढे वाचत आहे इस्रायल लोकांविषयी या ठिकाणी वर्णन केलेलं आहे इस्रायल लोक जे देवाचे लोक होते आणि देवाचा त्यांच्याविषयी संकल्प होता परंतु ते कसे वागले तरी ते त्याची कृत्य लवकरच विसरले बघा देवाची कृत्य विसरून गेले देवाने केलेले उपकार विसरून गेले त्याच्या योजने संबंधाने त्यांनी धीर धरला नाही देवाची योजना होती देवाने इस्रायल लोकांना मिश्रांतून काढले होते परंतु देवाला आता त्यांना उत्तम देशात चाळीस दिवसात पोहोचवायचे होते परंतु देवाची योजने संबंधाने त्यांनी धीर न धरता रानात मूर्तीची पूजा केली वासराची पूजा केली आणि देवाने एक दिवसासाठी एक वर्ष अशा प्रकारे त्यांना दंड दिला आणि म्हणून चाळीस वर्ष इस्रायल लोक रानामध्ये भटकत राहिले म्हणूनच या ठिकाणी इस्रायल लोकांनी देवाची योजना जाणली नाही परंतु ते देवाच्या विरुद्ध वागले रोम करासपत्र आठवाध्याय आणि याचं वचन एकोणीस म्हणते कारण सृष्टी देवाच्या पुत्रांच्या प्रकट होण्याची प्रतीक्षा अत्यंत उत्कंठेने करीत आहे अर्थात ही संपूर्ण सृष्टी नश्वरतेच्या दास्यात आहे तिला मुक्तीची गरज आहे आणि ही मुक्ती प्रभू येशू ख्रिस्त देणार आहे अर्थात ही संपूर्ण सृष्टी पापाच्या गुलामगिरीत मुक्त होण्याची वाट बघत आहे की देवाच्या पुत्रांचं राज्य या पृथ्वीवर कधी चालू होईल याची ही सृष्टी वाट पाहत आहे रोम करासपत्र आठवाध्याय तेविसावं वचन म्हणते इतकेच केवळ नव्हे तर ज्या आपणास आत्मा हे प्रथम फळ मिळाले आहे ते आपणही स्वतः दत्तकपणाची म्हणजे आपल्या शरीराच्या मुक्तीची वाट पाहत असता आपल्या ठाई कणत आहोत आज आम्ही पण विश्वासी लोक प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याची वाट पाहत आहोत आणि वाट का पाहत आहोत कारण त्याने तुमच्या आमच्या आमच्या जीवात्म्याचा उद्धार केला आहे पण आमच्या शरीराचा उद्धार अजून बाकी आहे आणि शरीराचा उद्धार म्हणजे विनाशी शरीर अविनाशी शरीरात बदलले जाणे म्हणजेच स्वर्गरोहन रॅप्चर या गोष्टीची आज आम्ही वाट पाहत आहोत आणि देवाने आपलं वचन आम्हाला दिलं आहे आणि तो येईलच म्हणूनच प्रभू येशू ख्रिस्ताचं दुसरं येणं याची आज आम्ही वाट पाहत असता त्याचं येणं अत्यंत जवळ येऊन ठेपलेलं आहे म्हणून पंचवीस वचन म्हणते जे अदृश्य त्याची जर आपण आशा धरली तर धीराने आपण त्याची प्रतीक्षा करीत असतो अर्थात आज प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या येण्याची आम्ही धीराने वाट पाहत आहोत आज तुम्हाला आणि आम्हाला या संदेशाद्वारे देव त्याच्या जवळ बोलावत आहे देव आमच्या विचाराचे आमच्या मनाचे नवीकरण करू इच्छित आहे यासाठी की आम्ही वाट पाहावी परिस्थिती काही का असे ना आम्ही त्या परिस्थितीत देवाकडे पाहावे देवाच्या वचनाकडे पाहावे धीर धरून देवाला धन्यवाद द्यावा देवा तुझी इच्छा जशी स्वर्गात पूर्ण आहे तशी माझ्या जीवनात पूर्ण कर पवित्र शास्त्रात म्हटलेलं आहे लढाईसाठी गोळा कितीही सज्ज असला तरी जय देणे परमेश्वराकडे आहे काय आज तुम्ही जिवंत देवाला आपलं जीवन देऊ इच्छिता प्रभू येशू ख्रिस्त आज क्रुसावर आपले हात पसरून तुमची वाट पाहत आहे तुम्ही जर आपलं जीवन त्याच्या हाती द्याल तर तो तुम्हाला निश्चित आशीर्वादित करील तुम्ही जे वाट पाहत आहात आपल्या जीवनात तो निश्चित तुमची इच्छापूर्ती करेल प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा तुम्हा सर्वां सांगते कायम राहो आमेन 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 आजचा हा संदेश आपण सर्व जणांनी ध्यानपूर्वक आणि शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल आपण सर्वांचा मी हृदयपूर्वक आभारी आहे हा संदेश ऐकल्यानंतर तुम्हाला नक्की काय वाटले तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवावे प्रभू येशू ख्रिस्त तुम्हा सर्वांस त्याचा आशीर्वाद देऊ